Ok, ok. Aquí estamos. Hi, class. Hello, hello. Hello, teacher. Can you hear me? Yes, teacher. Ok, sí, porque me está dando problemas. Este, mi... Ok, ahí está. Lo que les decía, se me desconecta. Pero... Esperemos que ya no pase. Ok, class. How are you today? How was your weekend? Was it good? Was it busy? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Uh, my weekend was very busy. Very busy. Yes. Ok. Same here. My weekend was very busy. Very busy. Okay. How's the weather today? How's the weather? It's cool. cool. It's, it is, it's cool. It's cool. Or we can say it's. It's cold, it, probably. Um, no, it, it's cool. Vaya. Nadie ha escrito en el chat. Vamos a chequear rapidito. No puedo activar la cámara. Voy en camino a casa. Dice. Vaya, tengo tres que me han justificado que no van a encender su cámara. ¿Alguien más que esté teniendo problemas? Porque ahorita solo veo one, two, three, four. Cuatro con cámara activa. ¿Y los demás? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Where are you? I need to see you. Oh, Félix, gracias. Félix aquí me dice, aún no puedo activar mi cámara. Muy bien. Don't worry, Félix. Si pasamos lista, ya sé que está por acá. Ahí lo veo. Ahí sí lo veo. Muy bien. I can see you guys. Hoy oh, sí lo veo. Very good job. What was the topic? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál fue el tema de la clase anterior? Present continuous. The present continuous. And what is the present continuous? What is that? What is the uh, present continuous? Uh -huh. it's, it's an activity in, in this moment. Very good job. Y quien más solo Kenny es en la clase. No, right? I have, quiero ver cuántos tengo. 14 students already. As Kenya was expressing, we are going to use the present continuous in order to express talk hablar como lo quieran ver ustedes about actions that are happening at this moment ese es el presente continuo actions that are happening at this moment no que pasaron ayer, no que van a pasar mañana. Ok. Present continuous to talk about actions that are happening at this moment. Escribamos ejemplos para hacer el repaso. Tal vez se nos ha olvidado de la semana pasada esta. Probably. Ya se me olvidó, pero hagamos un ejemplo. What are you doing right now? Les pregunto, what? are you doing right now? ¿Qué están haciendo clase? What are you doing right now? The student. Mm -hmm. Judy. Okay. Ah, very good job. I am studying. ¿Qué están estudiando? What are you studying? English. Oh. Very specific. What else? ¿Qué más? What are you doing right now? I am writing. writing I am notebook. writing. Very good. I am writing. In my notebook. Okay. In my notebook. O pongámosle de examples. Okay. No problem. But it's the same idea. Kenya, excellent. What are you doing? I am watching the cell phone. Mm -hmm. 
watching. Pongámosle the class. Estoy viendo la clase, ok? I'm watching the class. But remember, if we want to express examples, we can also have negative examples. No solo afirmativos. ¿Qué más podríamos decir? Hagamos tres negativos. I am not asleep. Okay. Sleeping. Sleeping. I am not sleeping. I am not dancing. I am not dancing. Of course, we are not dancing. Okay. Uh, you, you are. Eating. I am not. Then we are not eating now, right? Okay, pongamos una con otro sujeto. We are not eating. We are not having dinner. We are not eating. Para que no se lo usemos, I am, I am. Very good job. Clase, ¿y qué si quiero hacer? Pregunta, ¿será que puedo hacerla con esta expresión? Can I make questions? Yes or no? Sure, claro que puedo hacer. Con el present continuous, I can also have interrogative statements. For example, are you checking social media? Clase, be honest. Are you checking social media? ¿Están so chequeando so. las redes sociales? No. So, so. So, so. <laughs> no, come on. Solo el chat de WhatsApp, teacher, por si algún compañero escribe. De ahí nada más está permitido. Are you eating? O pongámosle having dinner. ¿Están cenando? Yes. No. yes yeah. Qué honestos, me encanta mi clase. Son muy honestos. Número nueve. Good night, teacher. Good night to you. Welcome back. Y le voy a poner otros ejemplos, miren. What are you doing? Uno y la diez. ¿Qué otra les pregunto? ¿Qué estás haciendo? Pongámoslo eh, con otro sujeto. What are we doing? Vaya, miren. Tenemos 10 ejemplos, imagínense, ¿en cuántos minutos las hicimos? Como en 5 o 6 minutos. Wow, we are really fast. The present continues. We can have, look, affirmative. Podemos tener ejemplos afirmativos. Right. We can have sentences or examples in negative. Or we can also have interrogative statements. Con esa estructura podemos expresar cosas que están pasando y que no están pasando. ¿Cuándo? At this moment. ¿Ok? At this moment. Si tengo una pregunta, ¿qué necesito tener? ¿Una? Respuesta. Ah, Number seven and number eight. Are you checking social media? Are you having dinner? Estas yo las puedo responder con un sí y con un no. Miren, yes, I am. Porque es una respuesta personal. Or, yes, I am, no. No, I am not. But... What is your opinion? Será que la número 9 y la número 10. Can I answer with yes and no? Or what is your opinion? No. My opinion is no. Entonces, ¿qué voy a responder en la 9 y la 10? Yo estoy. Ah, I am. I am. very good job. Puedo obtener cualquier respuesta, pero no puede ser un sí. Y un no, sino información. ¿Quién me va a dar la información? La persona que esté respondiendo a esta pregunta. Entonces pongamos un ejemplo. Examples from one to 
six. Podrían ser mis posibles respuestas para la 9 y para la 10. Los ejemplos del 1 al 6 pueden ser opciones de respuesta. ¿Ok? Y aquí, miren, hemos visto en cinco minutos el present continuous. Preguntas, questions about this topic. Preguntas, preguntas. Esto es solo un repaso de lo que vimos en la clase anterior. Questions. Do you have questions? Chicos, digan sí o no. No. <ríe> no, ah, ahí, no. Ahí tendrían que usar la estructura. No, teacher. No, sí, teacher. teacher. <ríe> Pero si dicen no. o si no dicen nada, uy, me asusto. Very ah, clean. Well, very clear. Ok. Así que ahí les va. Ese es nuestro repaso. In today's class, ¿qué clase vamos ya? Who can tell me? La última. No. Oh. Clase número. Nine. No, sí. it's not nine. Class number. <laughs> Thirteen. 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 Significa mm. que nos hacen falta cuántas más? La catorce, la quince y la dieciséis. Okay. Imagínense. Ya estamos a punto de finalizar el primer módulo. Section number five. What is the title of section number five? What are ah, you doing? ¿A qué se les hace conocido esta pregunta? What are you doing? Two. A lo que acabamos de repasar, ¿verdad? Al present continuous. Uh -huh. Así que en la sección 5 también tenemos el present continuous. Lo vamos a volver a ver. But the first topic that we have, it's about the time. What time is it? What time is it? What time is it? Miren, is it. Se unen las dos palabras. Is it. Is it. Otra vez. What, What time, time is it? Is it. What time is it? What time is it? What time is it? What time is it? Muy bien. Es como que diga is it. What time is it? It's 2017. Ah, vamos a ver. Depende de cómo expresemos la hora. Of course, if you go to the platform, there you are going to find some example. Siempre en la plataforma tenemos nuestros ejemplos. Les muestro, este es el 5.3, but before, vámonos a este, vocabulary and conversation, what time is it there, qué hora es allá, what time is it there, let's listen, and then we have some questions, here we go. Now, now it's your time to practice the, okay, here we go. Hi everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City. Lima. Lima, Montreal, Montreal, New York City, New York City, San Juan, San Juan. Brasilia, Brazil, Sao Paulo, Sao Paulo, London, London. Casablanca, Casablanca, Cape Town, Cape Town, Warsaw, Or Moscow, Moscow, Riyadh, Seoul. Oh, Bangkok. Bangkok. Tokyo. 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 Now Sydney. let's listen to a conversation which illustrates the importance of... Okay, let's just stop here. Uh, Julio, do you have a question? Donde es Casa Blanca? No es de, de Estados Unidos. I guess, no, it's a different place. Casa Blanca or... the PC. O sea, suena no. como que es español. Yeah, but it's not. Les muestro. Es un lugar. Sí, it's a place. 
Aquí es Estados Unidos, toda esta área. In the Caribbean. Casa Blanca. Suena como que es español. Pensé que era la Casa Blanca de Estados Unidos. Casa, ajá, se encuentra acá en esta área. Miren, Casa Blanca. Mm, very good job. Okay, In Africa. Africa, is it Africa? Ayúdenme a chequear, por favor. Ah, sí, África. No, África, es ok, so Casa Blanca. Uh -huh. Time zones. Time zones. ¿Cómo sería en español? Time zones. Zona horaria. Ajá. Zona horaria o le llamamos usos. Horarios. ¿Cómo diría usos horarios en español? U-S-O-S. -S. Not really. Sabían que va con H. What? Oh, my God. Mm -mm. OMG, no. no. Let me check Google. Let me check, let me show you. Se los muestro. Para que aprendamos algo en español también. Usos horarios. No va con U. Miren. Uso horario. ¿Ya lo vieron? Oh. Yes. Oh, yes. yes, teacher. He estado engañado toda mi vida. <risa> Yo también. Uso horario. Como dice, como, dice, como dice en la galería del teléfono. Ajá. Usos sí. horarios. En, en inglés, time zones. Time zones. Time, time, zone. zone. time zones. Ajá. Ya como ven la que palabra aprendemos. psicología. ¿no? Ya la podemos poner con P o sin P. ¿Verdad? Sí, estaba en leyendo la, eso. En la, en la galería del teléfono dice álbumes. Álbumes. ¿Really? Sí. Álbumes. Álbumes, sí. sí. Álbumes. Porque es álbum la verdadera palabra. Álbum con M. Álbumes. Otra palabra que no usamos tal vez correctamente es hibernando. A veces decimos invernando, pero no. Hibernación. Hibernación. No es de invierno. Ajá, be careful. Pero ya ven, aprendemos algo. Time zones. What was the question? What is or what countries are in the same time zone as El Salvador? ¿Qué países están en la misma time zone que El Salvador? México. Central America. Okay. Mm, Central Mexico, America. Mexico, Guatemala. I guess no. Mexico, probably not. Mexico, Honduras. Cambia algunos. Guatemala. Honduras, Guatemala. Guatemala. Belice. Honduras. Belice. 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 Panamá. Belice. Panamá. Oh. Costa Rica. Costa Rica. Y ahí hay varios ejemplos. ¿Qué? Houston. Fácil. Houston. ¿Será que Houston? Mm. Depende, saben que hay algunos lugares que sí, pero otros que no. Pero lo más seguro like, es. Texas. Yes. Central America. Central America, ahí sí. Central America, we have the same time zone. Now let's listen to a conversation. Here we go. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Okay, here we go. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in our discussion forums. By looking at the map, which cities are in the same time zone? Which cities are in your time zone? Okay, let's go back to the conversation. Um, because of time, we are not going to practice this conversation, but we are just going to discuss. Veamos la conversación que tenemos. Here Now let's listen to a conversation. Okay. Who's having this conversation? ¿Quiénes están en la conversación? Debbie and Debbie John. And John. Debbie, and Debbie and John. And John. And where is Debbie at this moment? Where is she? In bed. 
Where, a donde, where is El Debbie? Los Angeles. Los Angeles. Excellent. Oh. Where is John at this moment? Australia. Australia. Oh, in Australia. Australia. He's there, okay? In Australia. Very good. And what is he doing in Australia? ¿Qué está haciendo en Australia? In a, in a conference. Ah, he's at a conference. In a conference. In a conference. A conference. Uh, in Sydney. Sydney. Very good job, Sydney. What time is it there? What time is it there? It's 10 p.m. It's 10 p.m. Oh, it's 10 p.m. How about in Los Angeles? What time is it? It's 4 a.m. Oh, it's 4 o'clock. A.M. or P.M.? A.M. Miren la luna por acá. It's 4 a.m. So what's going on? ¿Qué pasó en la conversación? What happened? Damn. Called so early in the morning. There we go. He called so early in the morning. Le llamó muy temprano. Why? Because John, he was thinking about that in Los Angeles, yes. it was 4 p.m., not 4 a.m. Yes. Because wow. of different time. Because of different, different time, time zones. Mm. Por los different time zone. Time zone. If you go to the platform, bueno, déjenme chequear la asistencia. Luego vamos a la platform again. Si no, se me olvida chequear la asistencia. Please, say here or present. Vamos a ver. Alba Luz Méndez. Here, teacher. Muy bien. Oye, 26. Wow, ya casi se nos va a septiembre. Alexis Giovanni Ramos. Present, teacher. Very good. Aleida Samira. Presente, teacher. Very good. Alma, Ana Vilma. Alma, no, it's not Alma. Ana Vilma. Present, teacher. Excellent. Present. Ana, Ana Yamilev. Present, yeah. teacher. Great. Espin Arnoldo. Present. Excellent. Félix Edgardo. Hilda Esmeralda. Present teacher. Israel. Muy bien, Hilda. Israel de Jesús. Present teacher. Great. Jorge Antonio. I have a good class now. Great. Jorge David. Present teacher. Very good. Julio César. Julio, Julio, Julio estaba por acá. No. ¿A ¿Dónde está Julio? Ajá, Julio, está ahí present. Muy bien. Karina del Carmen. Present. Catherine Elizabeth. Present, teacher. Ok. Kenia Margarita. Present. Ok. María Teresa. Very good. Norma Beatriz. Norma, Norma, Norma. No la veo. Oscar Alexander. Present teacher. Excellent. Patricia María. Ronald Roberto. Present. Okay, Ruth Noemi. Present teacher. Very good job. Salvador Galdames. Present teacher. Excellent. Sandra Guadalupe. Present teacher. Excellent. Silvia Carolina. Present. Excellent. Sonia Guadalupe. Present teacher. Very good. And Susana Margarita. Present. Okay. Vamos a ver. Félix. 
Sí, Félix, le pusimos asistencia. Don't worry. Ok, contestémosle a Félix. Asistencia. Asistencia. Vaya. Vámonos a los ejemplos. How do we express the time in English? In English, we have two different forms, two different ways in order to answer what time is it. In this second video, we are going to learn and we are going to find some examples. Remember, you can watch this video as many times as you need in order to practice. Aquí está, miren, what time is it? Veamos los ejemplos que están acá. Here we go. Hi, everyone. In this class, you learn to ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressing the time. Let's listen and repeat. It's one o'clock. It's one o five. It's five after one. It's one fifteen. It's a it's quarter after it's one. Cheap. It's a quarter It's one thirty. It's one thirty. It's twenty to two. It's one forty-five. It's a quarter to two. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of one o'clock, we will say two. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's two o'clock. For our uh, next example, it's two o five. After that, it's two fifteen. Then it's two thirty, or it's half past two. Next, it's two forty, or it's twenty to three. Our last example. It's a quarter to three, or it's two forty-five. Four five. I would like for you to express the time now. Four, four, I will give five. you the numbers, and you should write the time. Okay, but before we continue, let's go back and let's review this information. Take a look at this. Uh, this picture. We have six different examples. What is the question that we have there? ¿Qué pregunta tenemos ahí? What time, what time, time is, is it? it? Is it? What time is it? What time is it? Será, será que hay otra pregunta? Or do we have any other expression? ¿Hay otra expresión para preguntar el tiempo? ¿Han escuchado uh, otra? What? Esta es la más básica, la más común. What time is it? What hour is? Mm, cerquísima. No. Saben que hay una bien, ex, bien, bien formal. Excuse me. Excuse me. Do you have the time? The... Oh. Pero esa es más formal, ¿saben? Do you have the time? Excuse me, do you have the time? Or you can say, I'm sorry. I'm do you sorry. have the time? Es muy, yes. muy formal. Mm -hmm. Yes, y decimos la hora. Lo más común, más normal, más natural es What time is it? What time is it? Ahí están. What time is it? Vamos a la plataforma. Miren acá. As I was mentioning before, we have six different examples. Whenever we have the exact time, hora exacta, exact time, we're going to use the expression o'clock. It is one o'clock. It's one o'clock. It's two o'clock. It's six o'clock. It's twelve o'clock. Okay. As you may see, cuando hayan pasado cinco minutos de la hora, tenemos dos formas. It's one o oh five. It's five after one. Whenever we have 15 minutes, 
after the time. Pasaron ya 15 minutos de la una. We can say it's 1.15. Or we can easily say it's a quarter after one. Un cuarto pasado a la una. Uh -huh. Cuando ya pasaron 30 minutos, media hora. Puedo decir it's 1.30. Y hay otra expresión que ya la vamos a ver. It's half past one. Sorry. Uh, it's uh -huh. half half. Half es media, past. es media hora pasada la Media una. hora pasada. Ajá, solo que aquí no la han escrito. Ya la vamos a agregar. Uh, cuando ya pasaron 40 minutos o oh, en otras 20, palabras faltan una. 20, faltan 20 a, la a las 2. I can say it's 140. It's 22. It's 22. <coughs> y cuando faltan 15, no faltan 20, 15. It's I can quarter, say two, it's 145 or it's a quarter to two. It's a quarter Incluso, to two. si faltaran cinco, también puedo ocupar estas expresiones. Pero vámonos a los ejemplos. Here we go. Quarter de 15 minutos. Let's antes, 15 start. Uh -huh. Empecemos con estas horas exactas. Mm, wait, let me pick a different color. I need black. Horas exactas. Se me ocurre esta. Nine. And this one. Ok. No, What time is it? Normal. No, it's eight o'clock. Muy eight bien. O clock. Remember, I need to have this expression at the beginning. Always. All the time. It's. It's. And I, I'm it's. going to use this expression. O'clock. O'clock. This night. Podríamos agregarle la expresión uh, AM and PM, ok? Very good job. AM, PM. AM, RPM, o okay. si se da a entender, podemos dejarlo hasta o'clock. Ok, good. Class, ¿será que puedo decir acá? Son las 8 o'clock. No. No. Y acá? Eight o'clock. No. no. Why not? O'clock. Because is, uh, it's eight. Oh, wow. No, exactly. Pero si los salvadoreños decimos eso siempre, ¿hmm? ya son las nueve, decimos. Punto. Decimos que ya, <laughs> ya son las we, nueve. No, son las ocho. But we are no, no more Salvadora. <laughs> Lo redondeamos la hora. Lo redondeamos. Dice. Ojalá si fuera con el dinero, pero, pero no. No, no, no. no. Aumentamos. No, Así no, que. No, no. La micro, la no, el dinero no. Nos hace Como falta no, un centavo. No le dan el vuelto. Ah, ok, es verdad. <laughs> Es verdad. Vaya, entonces no, no podemos hacer eso. Así que vamos a ser exactos. It's 8 o'clock, it's 9 o'clock, it's 4 o'clock. Y pueden ser específicos. AM or PM. That's okay. okay. Let's write this one. Acuérdense que estos solo son ejemplos. Escojo tres horas al azar. How about this one and this one? Ya pasaron cinco minutos. ¿Qué necesito agregar al final, al inicio? At the beginning, what do I need to write? It is. Don't forget. It is. Eight o five. Nine o five. Okay. La, lo más fácil es decir. Esto. No le peguen al niño. <laughs> Come on. No, también está en la clase de inglés. Vamos a ver. It's 8 o 5 o 5 ¿A qué les eight. recuerda esto? ¿Cuándo mm -hmm. más utilizamos o? Oh. ¿Quién se acuerda? Oh. With the numbers. With numbers. When we mm -hmm. want to express cell phone numbers, telephone numbers. Directions. We, we are not going to say zero. We are going to say o. Oh. It's a o teacher, but, but that o is gray like o and h. Yes, o and h. Ah, okay. 
It's 8.05. Así se escribe. 8.05. Oh. Uy, ese es un cero. Oh, mm -hmm. luego five. Oh, five. Oh, oh five. Mm -hmm. Es oh. O sea, si no lo como quisiera, la expresión. Como, de, ajá, oh. como asombro, oh. ¿verdad? Oh. Sí, porque si fuera solo la O sería or, ¿verdad? O, oh, ajá, es como una opción. O, oh. no, es oh, five. Oh, five. Ah, okay. Y también... Hay una expresión que podemos usar. ¿Cuánto pasó de las ocho? Cinco. It's Entonces, five minutes past it's eight. It's five past eight. Eight. Ah. No necesito decir minutes. It's five past eight. ¿Y en la segunda? It's, it's nine. Five, it's five, five past, past nine. nine. How about number three? Ok, easy, very good job. And how about if I have this? Look at this one. How about if I have this? What, it, how can I say? Uh -huh. it's, it's a hand. Oh, very ten. good. It's, <laughs> I can say it's a ten, ten. m or pm. A m and pm. Please, no se olviden de esto. Puntuación luego de la a y luego de la m. Just right after p and right after m. Siempre ambos puntos, por favor. It's eight. 10, it's 9, 10, it's 4, 10. Leo los dos números. Do I have expressions? ¿Será que tengo expresiones? It's 10 past 4. Mm, ok. ¿Cuánto pasó de las 8? 10. 10 after 8 or 9. Vamos a ver aquí el ejemplo. ¿Qué ven acá? Diez minutos. It is ten after It's to No está, to pero fly. sí lo podemos decir. No está, pero es after. After. Está en el segundo. Uh -huh. After. It's fifty to nine. It's ten after eight. It's ten after, after, after eight. 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 Y saben que también podemos ocupar la expresión past. Pasado. Ten past eight. Uh -huh. Pero lo más común también puede ser after. Ocupemos after. acá after, ¿ok? After. How about number two? What time is it? It's... It's ten after ten, nine. nine. It's after an after nine. nine. How about number three? It's, It's ten, ten after, after ten four. After, after four. four. Very good job. Um, how about if I have this? Vámonos con los 15 minutos. If I have this time and then I have this one and after that I have this time. How do I read or how do I express this time? First, what do I need to have? In, the expression it's, is it's a, a, it's 8, a 15, 15. It's 9.15. It's 4.15. And I can also have the expression a.m. and p.m. PM. Y lo puedo expresar de otra forma. What yes. is your opinion? Yes. yes. ¿Y qué expresión uso? Quarter. Quarter. A quarter. ¿Y qué le voy a expresar? After. 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 Quarter after. Muy bien. ¿Y en español una, decimos? Una hora. Una hora. Sería una, una fracción cuarta, de tiempo. Un cuarto. ¿verdad? Ajá, un es cuarta, una, cuarta. una fracción. Very good. So it's una after. Quarter. Una corita. After. After. Son cuatro partes. 
Nice. Muy bien, porque dividimos el reloj en cuatro partes. Por eso es una fracción de tiempo, equivalente a 15 minutos. Minutos. Yes, 15 minutes or a quarter. Very good job. How about number two? What time is it? It's a quarter after nine. Very good. How about number three? It's a quarter after four. Bye. El apóstrofe va después de la, de la T, ¿verdad? Mm, that's right. Very good job. Porque es la forma corta del verbo to be. Right here. Thank you so much for the correction. Vaya, ahora sí está correcto. Questions, preguntas hasta acá. It's very clear. Very clear. Claro. Sigamos con la expresión. ¿Con qué hora? Vamos con, let me see. 8, 15, mm. vamos con las 30, 8, 30, 9, 30, and 4, 30. Ok, once again, les pregunto, ¿qué necesito agregar al inicio? What do I need to it's, have at the beginning? It's, 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 and I can also say a.m. or p.m. Yeah. ¿Y qué expresión voy a ocupar acá? What expression am I going to use? As I Ten. mentioned before, mm -hmm, tell me. Eight thirty. Nine. Miren half. esta expresión half. Y aquí se ocupo past. Half past, half past eight. eight. Eight en la primera. Half. La pronunciación va sin la L. Half. 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 Number two, Willow. it's half L. past nine. Nine, very good. It's and half past half. nine. It's half past four. Mm -hmm. four. Four. Very good job. Half past. Nunca vamos a decir faltan 30 para las nueve, faltan 30 para las diez o faltan 30 para las cinco. No. Solo. Pasaron 30 de las 8. 8 pasaron 9, 30 de las 9, 30 de las 4, pasaron 30 de las 5 y así con todas las horas. It half passed. Very good job. 45. Mm, no, 20 minutos. Hagamos que falten 20. Serían las 8, ¿eh? 40. 40. 9 and... 40 minutes and 4 and 40 minutes. Mm. Don't forget, I need to have it at the it's. beginning. And after that, I can say a.m. and p.m. Or I can use an expression. ¿Cómo sería mi expresión? Faltan 20. It's 20, it's 20, 20, 20 to, to 9. Look at the example. Right. It's 20. It's 20 to 9. Two, two, muy bien, esa es la expresión, two, two. like this one, two, it's two eight. 20, two, nine. Two, two, eight. Eight. Two, nine. two, eight, no, faltan nine, eight. nine. faltan veinte a las nueve, no a las nine. ocho, y la segunda, okay. it's twenty two, ten, it's two, ten, two, very ten. good, how about number mm. three? It's, it's 22, 22 to 5. 5. 5. 5. And that's it. It's 8.40. It's 9.40. It's 4.40. It's 20 to 9. It's 20 to 10. It's 20 to 5. ¿Qué más agregamos? Let me see. ¿Cuándo faltan 5? 5 para las 12 van a decir. No. Right. <laughs> Ocho y nine. Okay. Right here. And like this. Okay.
Ok, what do I need to have? ¿Qué necesito tener al inicio? It's. 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 I am. It's enough for this. A.M. or P.M. Very good job. ¿Cómo me escuchan? ¿Se escucha bien? Bien. Sí. Es que sí se me desconectó otra vez el micrófono. Entrecortado. Entrecortado. Really. Vamos a ver. It's five to To nine. nine. Muy bien. Faltan cinco para las nueve. How about number two? It's five to ten. ten. And it's five to five. 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 Very good job. Five to five. Five to five. Y ahí tenemos como las expresiones que podemos usar para decir la hora. Teacher, ¿y qué pasa si son las, digamos, 7 y 46? ¿Cómo lo leo? 7, 46. 7, 46, and that's it. Ahí no vamos a andar diciendo faltan 14 para, faltan 13 para, no, se lee tal cual. Si son las 8 y 57. How do I say that in English? Eight. No voy a decir faltan tres para las nueve. No, ahí leemos la expresión tal cual es. Ok. Questions about this? Questions? O nos vamos al ejercicio. Can we go to the exercise? Vámonos al ejercicio. Vamos a leer, a ver cómo le va. Acá nos pedía like this one. Let me see. Now he says, I would like you. I would like for you to express the time now. For you to express the time. Okay. As you may see, we have five different examples here. And this is what you're going to do right now. Okay. One, two, three, no, six. ¿Cuántos son? Six. Son seis. Six. Mm -hmm. Así que vamos a hacerlo en su cuaderno, ¿ok? Seis. Seis expresiones, ¿ok? Remember, you are going to use these expressions. Ahorita se los comparto en WhatsApp y aquí en el chat, ¿ok? Vamos. Five minutes to work on this. ¿Ya está claro lo que vamos a hacer? Ya. Yeah. Muy bien. Ok, vamos y trabajen en grupo. Here we go. Ya se los envío WhatsApp y acá. Ok, go please. Very good job. I'm still missing Oscar, Esbin, Susana, Félix. Ah, okay, Félix probablemente no pueda. Don't worry. Anaya Milet, Aleida. Go with your classmates, please. Yes. 
perfect thing. Yes. History thing. Oh, it's a quarrel after three. Uh -huh. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Voy a ver la imagen. Ya, ya está bien. Sí. It's a quarrel. Un cuarto se acaba. After three. Digámosle, digámosle, cuerpo. Cuerpo. ¿Cuál es la siguiente? Que you can go and check WhatsApp. Ahí está la información, chicos, de lo que acabamos de ver y el ejercicio. ¿Ok? Yes. La, la, la otra sería la la tres cuarenta sería if twenty twenty to to four también Ajá, yes. Sí. Y la otra es It's quarter to, to four. To four. It's a quarter, a quarter. Yeah. It's a quarter. It's a past or after. Ajá. Es decir, lo mismo sí. como pasado. Sí, es las tres y quince. Three, fourteen. It is Water. After water, three. Water. After three. Water after three. After three. A quarter. The years three thirty. It is. It is three thirty. No, it is half past. Half I past have... three. Mm -hmm. Past three. Three forty five. It is. It is. Three. Twenty to four. Water. Lo escribo en el, en el It, chat para. Lo escribo en el chat. Si quieres. Mm -hmm. Quieres escribir. Y ahí el otro sería. It how how mm. el tren. It how past three. It it how. El primero dijimos it o'clock, verdad? It three o'clock. It it's three, three o'clock. Uh -huh. It's three o'clock. Ahí en lo dije. It's five past. Ay, Dios. Sería it's five past three. No. It's three. It mm. three pass pass qué ver pass four no porque son las tres y cinco son cinco minutos 
que pasan de las tres. Street. Pero aquí lo han puesto ahí en aquí en, en uh -huh. ¿cómo que se llama? Aquí lo han puesto así, it five, digamos aquí las quiero ver, espérenme. En los segundos ejercicios. Ah, que yeah, dice yeah. ocho y cinco. It's time to come back. Did you finish? Yes, teacher. You did? Okay. So let's check this information. Back, teacher. Huh? Okay, let me ask for volunteers. No, sure. Power, power. Okay. 45, no, no, sí. Huh? 45, no, sí. No watching 45. <laughs> no, the first one. Ah. Jorge David. Me coach, me coach, me ah, coach. Okay, okay, okay. Come go. Jorge. It. <laughs> 3 a.m. a club. How do you know that it is a.m. and not p.m.? Why? Um, <laughs> I don't. <laughs> or it uh, three uh, three p.m. o'clock. Or for today. <laughs> yeah, we don't know, right? We can say it's three a.m., it's three p.m., or it's three o'clock, and that's o'clock. Muy o bien, o'clock. Second o one. Second example. El segundo, voluntario. It's three o oh, oh, five. Very good oh, job. Oh, oh, it's five after three. There we go. Excellent job. Kenya, continue, please. If three, mm -hmm. if three fifteen or oh. it's a quarter after three. It's a quarter after three. Who can continue? Another volunteer. This one. If Half past three. Very good. Or is it's three thirty? Three thirty. Very good. How about Sorry. this one? This one. Who can continue with this one? Anyone? It is twenty-four. It's three forty. It's three forty-four. Twenty-three two four. Twenty-three four. Two, four. The last one. Last one. It's a quarter to four. It's a quarter to four over. It's three forty-five. It's three forty-five. There we go. Bien, class. Eh, por el tiempo, yo sé que nos hace falta todavía parte del video. Mañana vamos a seguir practicando. What time is it? ¿Quién me dice ahorita? Nine, nine, nine. It's eight o'clock. It's nine, eight o'clock. No, 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 no. Nine, nine. Nine, nine, nine. Nine, nine, nine. Nine o'clock. No. Nine o'clock. Four past nine. Nine o'clock. It's nine o'clock. It's nine o' five. Wow, muy bien. Veo que se hemos aprendido bastante. Vamos a continuar con estos ejercicios con la plataforma mañana. Recuerden, solo nos hace falta clase 14. Espero que no faltemos a ninguna clase. ¿okay? Recuerden que la asistencia es bien importante. Pero sí, tuvimos muy buena asistencia ahora. Thank you, class. Vamos a continuar mañana. ¿Ok? Okay. Así que. El que falta el jueves no le damos refrigerio. No, el jueves, quien no venga, no hay refrigerio. ¿okay? ¿Quién lo va a traer? George. Yo. El otro. El otro, George. 
¿Dónde nos va a llevar la despedida? Las donas, las donas vamos a comprar. No, refrigerio virtual. Ajá, las donas, las donas. Donas, ok, donas, ok. Les traigo Para donas el día, de jueves. Van a ver cómo las como. <risa> Qué mal. Okay. Qué mal. Qué Bicho, mal. ¿dónde nos va a llevar de despedida? Ya, vamos a ver dónde vamos. vamos el régimen nos va a llevar. Al, al régimen. Ah, ah, a vos te van a llevar. Chiquillo, periquillo, Entonces, power, te van a llevar el penalón. No, <risa> ni digan ni de broma, no. Bueno, pues chicos, nos vemos mañana. We are going to continue bye, the topic tomorrow. Bye. 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 Bye.